圈永远都是最热闹的，咖位越高，瓜就越大。一不小心，热搜就安排上。这不，刘亦菲和朱一龙两个顶刘家的粉丝又干起来了。起因就是 UP 主一只吐槽员，到底是谁家的粉丝？按理来说，一个 UP 主而已，是谁家的能怎样呢？谁也不差这一个粉丝。但是这次可不一样，大家不是争夺他，而是都想甩掉他。因为这个一只吐槽员可不是简单的 UP 主，他在 B 站可是拥有近两百万粉丝的 UP 主，在 YouTube 也有十。十万的粉丝，而且是以吐槽明星走红的。这个 UP 主吐槽过鹿晗、肖战、王一博、杨洋、迪丽热巴、蔡徐坤、杨幂、王俊凯、王鹤棣、易烊千玺、陈都灵、罗云熙、华晨宇、白鹿、杨颖、杨超越等等等等。而这样的一个 UP 主，现在已经不单纯的被网友认定为是一个博主，而是某个艺人家用团队养出来的号，专门吐槽打压其他艺人的。而争议最大的就是刘亦菲和朱一龙，所以现在两家粉丝微博互撕，甩锅对方，吵得不可开交。两家为了自证清白，纷纷晒证据，同时狂爆对方黑料。我们先来看看刘亦菲家粉丝。刘粉说，一只吐槽员早就被扒出来是朱一龙的粉丝了，只是朱一龙粉丝手段太厉害了，不但不承认，还强行甩锅给刘粉，导致现在刘粉想发澄清微博都发不出来了。而刘粉给出的证据就是这个 UP 主黑遍百家，却唯独安利朱一龙。刘粉发的照片可以看到。这个 UP 确实是喜欢朱一龙的，还视频表白，只要我不喜欢你，就一点痛苦都没有。这么看的话，应该是爱到骨子里了吧？二零二一年还安利了朱一龙的电视剧。以上的图片是这个 UP 主吐槽抹黑刘亦菲的相关证据，不仅吐槽刘亦菲的木兰翻车，还吐槽了刘亦菲梦华录的演技。演技可是一个演员最看重的了，你可以说她不好看，说她胖，说她瘦，但是说演技不好是最致命的吧？所以这个 UP 主应该不是刘亦菲这边的吧，至少不能算粉吧。再看看朱一龙粉丝这边，自然一直认为这个 UP 主就是刘亦菲家养的号，也是晒出了一些 UP 主夸赞刘亦菲的截图，但是却没有黑朱一龙的证据，至少我没看到。所以，在这个 UP 主对待刘亦菲和朱一龙态度上，我是觉得他更喜欢朱一龙一些。朱一龙粉丝，我觉得做的有些过分的地方，就是对刘亦菲进行了人身攻击。你要晒证据就晒证据，人身攻击是不是有点欠缺素质了？不仅给刘亦菲 P 丑图，还称刘亦菲为“肥花”。与其用这种不光彩的手段，不如多拿出一些有力证据，更实在。所以，互撕骂战上真的要占刘亦菲一波了。追龙粉丝过分的有些出格了。另外，此次事件又把很久之前的 LV 红毯事件翻了出来。刘粉说，朱一龙迟到导致刘亦菲在冷风中等了二十多分钟。朱一龙粉丝说，刘亦菲耍大牌，那么多明星就只有刘亦菲没有接受采访。LV 是大家都非常熟悉的奢侈品牌，这么多年也合作很多艺人作为代言人。因为那次的红毯活动，包括刘亦菲、舒淇、周冬雨、朱一龙等艺人也都来到了现场。原本活动的时间安排都应该是提前设计好的。但是那一次活动中，竟然有二十分钟的空场，记者们也一直在外面等待着，很多记者也因此等得很不耐烦。最后还是代言人刘亦菲放弃了采访的时间，直接赶上了救场。随后朱一龙上台接受采访，底下就已经有记者表达了不满的情绪，直接在朱一龙接受采访的时候称其耍大牌。关于朱一龙疑似耍大牌的视频曝光之后，整个事件也渐渐发酵。因为朱一龙是品牌的形象大使，刘亦菲、周冬雨都是品牌的代言人。正常来看，代言人是比形象大使更重要的，因此大家都觉得朱一龙是应该在刘亦菲之前上场的。最后，刘亦菲为了救场提前上场，最后压轴的就成了朱一龙。原本刘亦菲救场是做了一件好事儿，但是却有声音称刘亦菲过分计较出场顺序，才导致大家对朱一龙有更多的不满情绪。但其实喜欢刘亦菲的朋友都知道，刘亦菲出道多年，见过很多大场面，也参加过很多更高级的活动。这一次刘亦菲选择了及时救场，她就并没有在意出场顺序这件事。而且最近几年，刘亦菲都很少参加各种活动和节目，甚至大家基本都没有在综艺节目中见到过刘亦菲。但是她的热度却从未受到任何影响。不过，大家因为出场顺序的问题，就直接称朱一龙耍大牌，也有一些不负责任。
因为有品牌方的相关人士出来澄清，追龙和他的团队一直都在休息室，而且他觉得追龙是人品非常好的一位艺人，整个事情也只是一个简单的救场问题，并不存在任何人耍大牌的问题。虽然刘亦菲并没有太在意这件事儿，但是刘亦菲还是无法避免的被追龙的粉丝碰瓷。那一次的活动，品牌方或许也有一定的问题。网上也流传出了很多版本的出场顺序，大家也不知道该相信哪一个。总之，这个案子就这样结束了，变成了罗生门事件。究竟是怎么回事谁也算不出来。不过，刘亦菲一家的粉丝和朱一龙一家的粉丝，从那以后就一直不和，时不时就会在饭圈里互撕。而这一次。在刘亦菲一家和朱一龙一家的粉丝大打出手之后，刘亦菲和朱一龙的绯闻依旧如故。除了两人之间的恩怨，刘亦菲和朱一龙各自的过往黑料也被再次牵扯了出来。几年前，朱一龙被曝隐婚生子，和大学同学徐子轩不仅结婚多年，甚至还有了二胎。而且，朱一龙的爷爷据称是入赘的女婿，所以朱一龙姓朱。但朱一龙的孩子却姓了皮，和爷爷一个姓，是三代还宗。当时爆料者还晒出了朱一龙孩子的出生证等证据，并且翻出朱一龙爷爷那边的亲戚玩的游戏账号名是“巨皮军团”。皮一龙这个名字在朱一龙出演的电视剧里也有出现过，此事一度闹得沸沸扬扬。后来朱一龙工作室发声明回应了传闻，工作室表示。频繁出现用不正当手段获取朱一龙的私人信息的行为，并且对方将这些信息用来杜撰抹黑。对于这些侵权行为，工作室作出警告。工作室还要求侵权者立即删除有关内容。如果发现有侵权者没有删除或继续发布这类信息，工作室将会追究其法律责任，态度十分强硬。而刘亦菲被翻的黑历史就更过分了。如他和陈金飞的事件，只有美国国籍、围棋少女事件、疑似小生本和歪屁股等，甚至有网友表示，刘亦菲和陈金飞的绯闻有实锤，陈金飞为爱成立公司，专捧刘亦菲等等，简直说什么的都有。除了讨论刘亦菲跟干爹的真假故事，连二十年前他进入北京电影学院的学历问题，也再一次被挖坟。热搜榜还意外出现了刘亦菲的关于学历问题和造假问题，不少网友甚至还纷纷在北京电影官博下进行图榜，纷纷喊话官方要一个明确的回应和解释。本是二十年前的事情，如今被翻出来，还找到了各种质疑。很明显，刘亦菲是被有心人故意挖坟了。除此之外，有贴心网友还列出了刘亦菲过往的劣迹行径。无论是日常的走秀、拍戏，就连采访中的口吐芬芳，都一一被网友统计下来，似乎想捅破刘亦菲所谓的天仙人设。而这些矛头，无一例外就是暗示刘亦菲是一个说谎精。只能说人红是非多，火起来后，明星被对家联合挖料，在娱乐圈也是常有的事。总体来说，这些被揭露出来的黑料，对于刘亦菲和朱一龙来说。并没有对他们的职业生涯造成太大的负面影响，最多只是让人们短时间内关注一下，然后便会被遗忘。然而，我们必须提醒刘亦菲和朱一龙的粉丝，玩乐而导致把事情闹上热搜，对你们的偶像是没有任何益处的。赵丽颖和王一博的前车之鉴，如果你们继续这样闹下去，你们的偶像也许会被点名，甚至遭受惩罚。到时候，不管是刘亦菲的粉丝，还是朱一龙的粉丝，都会因此承受不必要的伤害。娱乐圈的事，真真假假，看过也就图个乐呵得了。这个 UP 主只要自己不回应，他究竟是谁的粉，我们只能猜测。我们也不能只靠他没吐槽过谁，就臆断他是替谁办事的。其实，一只吐槽员这个 UP 主最近自己也翻车了，被爆料抄袭小 UP 的视频，现在已经删掉视频，并且出来道歉了，也是狂掉三万粉。所以，一个靠吃黑流量的 UP 主说的话，能有几分真，几分假呢？